Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. We have entered a new dimension with regards to the risks of war, so from now on we must act even harder and more clearly to safeguard our national interests, meaning peace and security in Hungary, said the Minister of Foreign Affairs and Trade in Brussels on Monday during the break of the meeting of EU foreign ministers. Seattle warned that European unity will certainly not be possible in the face of possible EU sanctions that could lead to the restriction or halt of energy supplies in Russia. We will not support any sanction measures that endanger Hungary's energy security, said the foreign minister. Israeli Prime Minister Naftali Bennett said there has been progress in mediation between Kyiv and Moscow, but there is still a big gap and the Holocaust should not be compared to anything else, reacting to Ukrainian President Volodymyr Zelensky's speech on Monday evening, comparing the situation of Ukrainians to that of persecuted Jews. Together with other countries, we will continue to try to end the war, said the Israeli Prime Minister on Monday. There has been recent progress between the parties, but there is still a very big difference, he stressed. The Russians originally called for the removal of Zelensky and the disarmament of Ukraine's army, but both have been taken off the agenda, said Bennett. Ukraine's basic demand was to join NATO, but that was also dropped, so there has been some progress. The uh, Prime Minister Bennett also said he would not condemn Ukrainian President Volodymyr Zelensky for his criticism of Israel and for comparing the Russian invasion of his country with the Holocaust. The Israeli Prime Minister said that while he believed that the Holocaust should not be compared to anything, he understood the suffering of the Ukrainian people. The U.S. government has denied speculation that U.S. President Joe Biden would visit Ukraine during his upcoming trip to Europe. White House spokeswoman Jen Psaki said that Biden's trip will focus on raising support around the world for the Ukrainian people and against the Russian President Vladimir Putin's war in Ukraine. No trip to Ukraine is planned, he said. Psaki later confirmed that Biden will visit Poland on Friday following his meetings in Brussels. The U.S. government had earlier issued a warning to its citizens not to visit Ukraine because it is a country at war. French President Emmanuel Macron and Israeli President Yitzhak Herzog jointly commemorated the victims of a series of Islamist attacks in Toulouse, southern France, which claimed seven lives ten years ago. Mohamed Merah, an Algerian-French dual national, shot dead three French army soldiers in Toulouse and Montauban in the south of France on the 11th and the 15th of March 12, uh, 2012, respectively. And on the 19th of March, he shot dead two kindergarten and school children and a young rabbi outside the Or Torah Jewish school and kindergarten in Toulouse. The Islamist, who claimed to be a member of the Al-Qaeda terrorist organization, barricaded himself in his apartment on the 21st of March to escape the commandos and died the next day in a shootout. In the afternoon, Macron and Herzog laid a breath at the Tree of Life in the courtyard of the Jewish school in memory of the victims. And finally, for the weather on Wednesday, the clear, dry weather will continue. A light frost is still possible in several places at dawn, but in the afternoon, spring-like temperatures of 16 to 21 degrees Celsius are expected. For further news, please visit our website at www.hattitv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir sind in eine neue Dimension der Kriegsgefahr eingetreten. Deshalb müssen wir von nun an noch härter und deutlicher handeln, um unsere nationalen Interessen, das heißt den Frieden und die Sicherheit in Ungarn zu schützen, sagte der Außen- und Handelsminister am Montag in Brüssel in der Pause des Treffens der EU-Außenminister. Seattle warnte, dass eine europäische Einheit angesichts möglicher EU-Sanktionen die zu einer Einschränkung oder einem Stopp der Energielieferungen an Russland führen könnten, sicherlich nicht möglich sein wird. Wir werden keine Sanktionsmaßnahmen unterstützen, die die Energiesicherheit Ungarns gefährden, sagte der Außenminister. 
Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte, es gebe zwar Fortschritte bei der Vermittlung zwischen Kiew und Moskau, aber es bestehe immer noch eine große Kluft und der Holocaust dürfte nicht mit etwas anderem verglichen werden. Er reagierte damit auf die Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky am Montagabend, in der er die Situation der Ukrainer mit der der verfolgten Juden verglich. Gemeinsam mit anderen Ländern werden wir weiterhin versuchen, den Krieg zu beenden, sagte der israelische Premierminister am Montag. Es hat in letzter Zeit Fortschritte zwischen den Parteien gegeben, aber es gibt immer noch sehr große Differenzen, betonte er. Ursprünglich hatten die Russen die Absetzung Zelenskis und die Entwaffnung des, der ukrainischen Armee gefordert, aber beides wurde von der Tagesordnung gestrichen, sagte Bennett. Die Grundforderung der Ukraine, der NATO beizutreten, wurde ebenfalls äh, fallen gelassen, sodass es einige Fortschritte bereits gegeben hat. Ministerpräsident Bennett sagte auch, er werde den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky nicht für seine Kritik an Israel und den Vergleich der russischen Invasion seines Landes mit dem Holocaust verurteilen. Der israelische Premierminister erklärte, er sei zwar der Meinung, dass der Holocaust mit nichts verglichen werden dürfte, habe aber Verständnis für das Leiden des ukrainischen Volkes. Die US-Regierung hat Spekulationen dementiert, wonach US-Präsident Joe Biden während seiner bevorstehenden Europareise die Ukraine besuchen werde. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, Bidens Reise werde sich darauf konzentrieren, in der ganzen Welt Unterstützung für das ukrainische Volk und gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine zu sammeln. Eine Reise in die Ukraine sei nicht geplant. Psaki bestätigte später, dass Biden nach seinen Gesprächen in Brüssel am Freitag Polen besuchen wird. Die US-Regierung hatte zuvor ihre Bürger davor gewarnt, die Ukraine zu besuchen, weil sie ein Land im Krieg sei. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog gedachten gemeinsam der Opfer einer Serie islamistischer Anschläge im südfranzösischen Toulouse, die vor zehn Jahren sieben Menschenleben gefordert hatten. Mohamed Merah, ein algerisch-französischer Doppelbürger, erschoss am 11. bzw. 15. März 2012 drei französische Armeesoldaten in Toulouse und Montauban in Südfrankreich und am 19. März zwei Kindergarten- und Schulkinder sowie einen jungen Rabbiner vor der jüdischen Schule und dem Kindergarten Ortora in Toulouse. Der Islamist, der behauptete Mitglied der Terrororganisation Al-Qaida zu sein, verbarrikadierte sich am 21. März in seiner Wohnung, um den Einsatzkräften zu entkommen und starb am nächsten Tag bei der Schießerei. Am Nachmittag legten Macron und Herzog zum Gedenken an die Opfer einen Kranz am Baum des Lebens im Innenhof der jüdischen Schule nieder. Und schließlich zum Wetter. Am Mittwoch setzt sich das klare, trockene Wetter fort. In der Morgendämmerung ist an einigen Orten noch leichter Frost möglich. Doch am Nachmittag werden frühlingshafte Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad Celsius erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseite www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נכנסנו לממד חדש בכל הנוגע לסיכוני המלחמה, ולכן מעתה עלינו לפעול יותר על מנת להבטיח את האינטרסים הלאומיים שלנו. כלומר שלום וביטחון בהונגריה. כך הודיע שר החוץ והמסחר בברסל במהלך הפסקה בישיבת שר החוץ של האיחוד האירופי ביום שני. פדר סיארטו הזהיר כי אחדות אירופאית בהחלט לא תתאפשר בכל הנוגע לסנקציות אפשריות של האיחוד האירופי שיובילו להגבלה או הפסקה של אספקת האנרגיה מרוסיה. לא נתמוך בסנקציות שמסכנות את ביטחון אספקת האנרגיה של הונגריה. חמר ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט אמר כי הושגה התקדמות בין קייב למוסקבה דרך גישור, אך עדיין יש הבדל גדול ביניהם. ובנוסף אין להשוות את השואה לכלום, בתגובה להשוואתו של נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי ביום שני בלילה לרדיפת היהודים. יחד עם מדינות אחרות נמשיך לנסות לסיים את המלחמה, כך אמר ביום שני ראש ממשלת ישראל. חלה התקדמות לאחרונה בין הצדדים, אבל ההבדלים עדיין גדולים מאוד, כך הדגיש. הרוסים דרשו במקור את הדחת זלנסקי ואת פירוק צבא אוקראינה מנשקו, אבל שתי הדרשות הוסרו מסדר היום, כך אמר בנט. הדרישה הבסיסית של אוקראינה הייתה להצטרף לנאטו, אבל גם זאת ירדה מהפרק, ולכן יש התקדמות מסוימת. בנט גם אמר שלא יגנה את נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי על הביקורת שלו על ישראל, ומשום שהשווה את השואה לארצו. ראש ממשלת ישראל אמר שלמרות שלדבריו אין להשוות את השואה לכלום, הוא מבין את הסבל של העם האוקראיני. 
ממשלת ארה״ב הפריכה את ההשערות כי נשיא ארה״ב ג'ו ביידן יבקר באוקראינה בנסיעתו באירופה בימים הקרובים. דברת הבית הלבן ג'ן פסקי אמרה שמטרת מסור של ביידן תהיה איסוף תמיכה ברחבי העולם לטובת העם האוקראיני ונגד מלחמתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באוקראינה. נסיעות לאוקראינה לא מתוכננות, כך כתבה. פסקי אישרה מאוחר יותר כי ביידן יבקר בפולין ביום שישי לאחר פגישותיו בבריסל. ממשלת ארה״ב פרסמה אזהרה לאזרחיה שלא לבקר באוקראינה מכיוון שהיא מדינה במלחמה. נשיא צרפת עמנואל מקרון ונשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג הנציחו יחד את הקורבנות של סדרת התנגשויות איסלאמיסטיות בטולוז, דרום צרפת, שגבו שבעה הרוגים לפני עשר שנים. ב-11 וב-15 במרץ 2012, מוחמד מרה, אזרח אלג'ירי צרפתי, ירה למוות בשלושה חיילי הצבא הצרפתי בטולוז ובמונטבן שבדרום צרפת. ואחר כך ב-19 במרץ, בשני ילדים בגן, ילד בבית ספר ורב צעיר מול בית הספר והגן היהודי. אור תורה בטולוז. המחבל שטען כי הוא חבר בארגון הטרור אל-קאידה התבצר מול הכוחות המיוחדים בדירתו ב-21 במרץ ומת למחרת בקרב אש. אחר הצהריים הנציחו מקרון והרצוג את עץ החיים לזכר הקורבנות בחצר בית הספר היהודי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, מזג האוויר הבהיר והיבש יימשך ביום רביעי. כפור קר עשוי להתרחש במספר מקומות עם עלות השחר, ובשעות אחר הצהריים צפויות טמפרטורות של 16 עד 21 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.